话说近期三哥用三十五亿美元的天价向美军购买了三十一架死神无人机。死神无人机跟我们的翼龙二无人机类似，但翼龙二的售价却只要五百万美元左右。如果花三十五亿美元买翼龙二的话，可以买上七百多架。如此悬殊的数字，真的不知道肥了多少的史密斯专员。所以今天我们就用三十一架三哥即将到货的死神无人机来测试一下他们一起出动能否突破零五五大区的防守。有人肯定会说两者放一起比较不公平，但是从价格的角度来说是绝对公平的，因为三十五亿美元已经可以造三点五艘的零五五驱逐舰，此次只是让他们对抗一艘零五五大区而已。所以真的要较真的话，还是零五五大区吃亏了。现在三哥三十一架的死神无人机已经进入到了零五五大区的防空导弹射程内。死神无人机虽然是查打一体无人机，但它所携带的弹药规格十分有限，只能带地狱火反坦克导弹跟激光制导炸弹两款武器，真的是多年下来毫无寸进，不像我们什么都敢往无人机上面挂，挂普通反舰导弹都是小意思，因为高超音速导弹马上也要挂到无人机上面，所以零五五大区面对这种弱鸡无人机根本不怕，即使他们价格昂贵且数量不少，但他们地狱火导弹最远也就十五公里左右，他们想要打到零五五，就必须无限接近才行，而零五五大区上的防空导弹射程有三百公里，打。他们真的就跟玩一样，所以等他们接近到防空导弹的不可逃逸区后，再进行防守。这时候的防守收益是最大的。很快，在一波海红旗九 B 防空导弹的打击下，高空中飞行的死神无人机被全部打完，因为他们飞行速度慢，防空导弹打他们是非常好打的，可以说只用一枚防空导弹就能准确无误的打下一架死神无人机。但高空中这些死神无人机并没有三十一架，有几架一直躲在无人机机群后方，且沿着海平面飞行，准备低空偷袭零五五大区。估计三哥也知道零五五大区不好打，所以采用了一定的战术。但其实零五五大区早就发现了其踪迹，在把高空中的无人机全部干掉后，立刻又补射了几枚海红旗九 B 防空导弹，对着低空飞行的死神无人机发射了出去。很快，在二次打击下，剩余的几架死神无人机也被清除干净。到此，死神无人机被击落的位置，距离零五五大区还有上百公里的距离。如果三哥是用三十五亿美元购买七百架的翼龙二无人机，先不管翼龙能挂什么导弹，零五五大区肯定就防不住，因为零五五大区所能部署的所有导弹加起来都没有七百枚，以翼龙二的数量。就是用装，也能撞到零五五大区，但显然我们是不会卖无人机给三哥的，因为以他们的飞行水平，会影响到我们无人机的声誉。那今天到这里就结束，我们下期视频再见。